సో హాయ్ ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఆరోన్ మీరు చూస్తున్నారు ట్రేడ్ విత్ ఏడి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఛానల్ కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లైకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి సో దట్ నై వీడియో వచ్చినా మీకు వన్ అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే చాలా మంది చూసి వెళ్ళిపోతానండి దయచేసి అయితే సబ్స్క్రైబ్ ఒక్కటే చేసుకోండి ఒక్కటి నా సైడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనమాట ఓకేనా ఆ ఈ రోజు మార్కెట్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి రండి న్యూస్ లోకి రండి ఏమైంది న్యూస్ చూడండి ఒకసారి ఓకే ఫిడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే న్యూస్ వచ్చిందో యుఎస్ ఏది ఎక్స్పెక్టెడ్ అంతా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఎంత అంతే వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ న్యూస్ ఆర్ నెగిటివ్ న్యూస్ ఒక మాట చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత యాక్చువల్గా వచ్చింది ఎంత ఓకే ప్రీవియస్ ఎంత సో అది ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ నెగిటివ్ న్యూస్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అంతే వచ్చింది ఓకే ఎక్కువైతే బాగా ఎక్కువైతే నెగిటివ్ న్యూస్ ఓకే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అంత అంత వచ్చింది సరే బాగానే ఉంది ఓకే న్యూస్ మీకు ఏమైంది మీకు అర్థమైంది బాగానే ఉంది అని అర్థం సరే ఇప్పుడు మార్కెట్ లోకి రండి ఇక్కడ ఒక విషయం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రీవియస్ నిన్న కూడా నేను మీకు ఈ విషయం చెప్పాను నేనే కాదు పోనీ వేరే ఏ యూట్యూబర్లు అయినా వెళ్ళి చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన మార్కెట్ క్లోజింగ్ ఇచ్చింది నేను ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్లోజింగ్ ఇవ్వడానికి మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి కష్టపడింది ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన క్లోజింగ్ ఇవ్వడానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కష్టపడింది నిన్న బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి హాల్ట్ అయి సస్టెండ్ అయి పైన క్లోజింగ్ ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి చూడండి ఇక్కడ నుంచి బయర్ లోవర్ లో లోవర్ లో లోవర్ లో చేసుకుంటూ ఒక ప్రైజ్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు బయ్యర్ వచ్చాడా ప్రైజ్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని అంటే బయింగ్ ప్రెషర్ లో తీసుకొచ్చాడు దీన్ని అంటే ఒక పైకి వెళ్తే సెల్లర్ పుష్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్తే సెల్లర్ పుష్ చేస్తున్నాడు పైకి వెళ్తే సెల్లర్ వస్తున్నాడు పైకి వెళ్తే సెల్లర్ వస్తున్నాడు స్టిల్ బయర్ ఓడిపోకుండా పైన తీసుకెళ్లి ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన క్లోజ్ చేశాడు నెక్స్ట్ డే నేను నిన్న నేను ఈ విషయం చెప్పాను ఎంత మందికి చెప్పాను యాక్చువల్ గా నిన్న మార్కెట్ నిఫ్టీ కూడా చెప్పాను నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ కి వెళ్ళాలి వెళ్ళలేదు రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిపోద్ది అని సో మార్కెట్ ఏమైంది ఈ రోజు నేను చెప్పాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు బాగానే ఉంది గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిపోయింది సరే బాగానే ఉంది గ్యాప్ అప్ కూడా ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ ఫాల్ అయినప్పుడు ఎందుకు ట్రేడ్ మనం చూడండి ట్రేడ్ అన్ని సార్లు ట్రేడ్ దొరకాలి పట్టుకోవాలి అని ఉండొద్దు మైండ్ సెట్ లో నేను నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి ఏదో ఒక ట్రేడ్ దొరికిపోతే బాగుంటుంది మైండ్ సెట్ ను చేసేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ లో ఉండకండి మార్నింగ్ మార్కెట్ వచ్చిందా ఇప్పుడు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్ ఫాలో అవడం స్టార్ట్ అయింది బాగా వినండి ఇది ఒక ప్రీవియస్ మంచి హై దీని పైన ఉంటే నేను ఏమన్నాను కాల్ బై చేస్తానన్నాను గుర్తుందా దీని పైన నేను అనలిసిస్ వీడియోలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ దీని పైన ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఒకటి క్లోజింగ్ ఇచ్చి దాని పైన ఇంకో క్యాండిల్ ట్రేడ్ అవ్వాలి ఈ విషయం ఈ విషయం ఎందుకు మర్చిపోతారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఇవి ఏది దీని హై బ్రేక్ అవ్వలేదు ఎక్కడైనా అయిందా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఒకటి దానిపైన ఇంకో క్యాండిల్ ట్రేడ్ అవ్వాలి లేదా క్లోజింగ్ ఇవ్వాలి ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పాను డబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను చెప్పండి అన్న గొంతు చించుకోను అన్నమాట ఇక్కడ దీనిపైన ఇది కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు అప్పుడే తెలిసిపోద్ది అది ట్రాప్ అని సరే ఇక్కడ ఒక మార్కెట్ ఒక రెడ్ క్యాండిల్ క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు నా మైండ్ లో ఏమి నడుస్తుంది తెలుసా బాగా వినండి మార్కెట్ కష్టపడి పైకి తీసుకెళ్లారు కదా కింద సైడే ట్రాప్ డౌన్ సైడే ట్రాప్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ దగ్గర హాల్ట్ ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఎత్తుకుతాం ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ నిన్న ప్రీవియస్ ఎక్కడెక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఆ సపోర్ట్ ఏరియాలో మేబీ మార్కెట్ వస్తే ఈ సపోర్ట్ ఏరియా వరకు వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి బయింగ్ ప్రెషర్ రావాలి రాలే సరే ఇది ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయింది నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది బయింగ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ ఉంది బాగా చూడండి ఇది బయింగ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది ఇక్కడ బయింగ్ ప్రెషర్ రాలేదా వచ్చింది ఇదే నేను చెప్పాను ఇక్క ఇక్క మీద కిందకి వెళ్దు అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ మీరు కాల్ బై చేయండి ఆ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ట్రేడ్ తీసుకోండి అని కాదు ఇక్కడ పైకి వెళ్ళడం కష్టం పై సారీ ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళడం కష్టం అంటే దాని అర్థం ఈ మార్కెట్ ఈ రేంజ్ లోనే ఉండిపోద్ది లేదా ఇలా వాలటైల్ అనే అయిపోద్ది లేదంటే కొద్ది పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్దు అని అంటే దాని అర్థం ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతే కాల్ బై చేసేయండి అని కాదు కదా టెలిగ్రామ్ లో నేను ఈ రోజు క్లియర్ వినండి నా మాట ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఏదైతే బయింగ్ వచ్చిందో బయింగ్ ప్రెషర్ ఈ క్యాండిల్ లో నాకు కనబడింది బాగా
అది జరుగుతాయి అవి మీరు అబ్జర్వ్ మీరు చేస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఒక ప్రో ట్రేడర్ తెలిస్తే ఈ షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల మార్కెట్ ఇలా పైకి వెళ్ళేది ఇది ఓకే సో ఇది కానీ మధ్యలో వచ్చింది అనుకో స్టాప్ లెస్ సెంటర్ ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఐవి చాలా తక్కువ ఉంది ఎంత ఉంది తెలుసా పది దగ్గర ఉండాలి ప్రీమియములు పెరగట్లేదు మీకు అది కూడా ఒక 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 విషయం చెప్తున్నాడు జీరో టు హీరో ఈరోజు ఈరోజు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే జీరో టు హీరో ఈరోజు ట్రేడ్ లేదా ట్రేడ్ లేదా అని అడిగారు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే నేను ట్రేడ్ చెప్పాను ఎలా చెప్పాను నేను చూపిస్తాను అది కూడా ట్రేడ్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఆ ట్రేడ్ ఎందుకు ఈరోజు ఫస్ట్ ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ట్రేడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బాగా వినండి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎంట్రీ ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాదా ఎంట్రీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ పైసాలో దూర అండి అది ట్వంటీ రూపీస్కి వెళ్తుంది టెన్ టెన్ పాయింట్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇది స్టాప్ లాస్ ఎంట్రీ ఈ లెవెల్కి వస్తేనే దూరం అన్నాను ఓకే ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ పైసా ఈ పోస్ట్ ఎన్ని గంటలు కట్టాను ముందు అది చూడండి ఈ పోస్ట్ పన్నెండు ఇరవై యాభై నాలుగు పన్నెండు యాభై నాలుగు ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి రండి నేను ఫస్ట్ ఆ చార్ట్ చూపిస్తాను చూడండి పన్నెండు యాభై నాలుగు అంటే ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు యాభై నాలుగు పన్నెండు యాభై నాలుగు అంటే ఈ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ దగ్గర ఇది ఈ క్యాండిల్ దగ్గర ఈ క్యాండిల్ ద్వారా పోస్ట్ పెట్టాను ట్వెల్వ్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది గాని క్రాస్ అయితే మార్కెట్ చాలా స్పీడ్గా ట్వంటీ రూపీస్ ఈ హై ఈ ఇది ఉందా ఈ స్వింగ్ వరకు వస్తుంది ఇది కూడా బ్రేక్ అయిపోయి చాలా సార్లు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడి వరకు ముప్పై రెండు రూపాయలు ముప్పై ఒక రూపాయలకి వెళ్ళిపోద్ది ఓకే ఎప్పుడు బై చేయాలి ట్వెల్వ్ రూపీస్ థర్టీ పైసా ధర ఎందుకు నేను కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ రూపీస్ థర్టీ పైసా పెట్టాను చూపిస్తా ఫైవ్ మినిట్స్లోకి రండి కొద్దిగా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీ ఏది అబ్జర్వ్ చేయరండి చాలా మంది నేను చాలా చూసా అంటే జస్ట్ మార్కెట్ పడుతుందంటే పుట్టు బై చేయడం మార్కెట్ పెరుగుతుందంటే కాల్ బై ఇది కాదండి అది కాదు మార్కెట్ అంత ఈజీ అంటే ఏదో ఆశ చాక్లెట్ కాదు కవర్ ఇప్పామో నోట్లో వేసుకున్నాం అనడానికి మార్కెట్ ఇది బిజినెస్ లా ట్రీట్ చేయండి దీన్ని మార్కెట్ ప్రీమియములు పెరగట్లేదు ట్వెల్వ్ రూపీస్ దగ్గర కన్సల్టేషన్ అవుతుంది చూసారా మార్కెట్ ఎంతసేపు కన్సల్టేట్ అయింది చూసారా ఈ కన్సల్టేషన్ నుంచి మార్కెట్ పైకి బ్రేక్అౌట్ ఇస్తే మాత్రం చాలా స్పీడ్ గా ఉంటది అది గుర్తు చేసుకోండి ఇప్పుడు రెండో విషయం బాగా వినండి రెండో విషయం ఎప్పుడు మార్కెట్ మూమెంటం ఇస్తే తెలుసా చాలా స్పీడ్ గా ఒక ఆప్షన్ బయర్ కి ఒక ఆప్షన్ బయర్ కి జీరో టు హీరో ఓకే జీరో టు హీరో క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే మూమెంటం ఉండాలి మూమెంటం ఉండాలి వాట్ ఈస్ మూమెంటం అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎగ్జాంపుల్ వంద రూపాయలు మూవ్ అయితే మన ఆప్షన్ ప్రీమియం అట్లీస్ట్ అరవై రూపాయలైనా మూవ్ అవ్వాలి ఎక్స్పైరీ రోజు అప్పుడు మూమెంటం కనీసం పోనీ యాభై రూపాయలైనా హాఫ్ అయినా మూమెంటం ఇవ్వాలి అది జీరో టు హీరో దీనికి ఏది తోడివ్వాలి ఐవి తోడివ్వాలి ఎంప్లాయీ వాలిటిలిటీ తోడివ్వాలి వాలిటిలిటీ అంటే ప్రీమియం పెరిగి పెరుగుతాయి వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే ప్రీమియం చాలా స్పీడ్ పెరి పెరగడం తగ్గడం అవుతుంది ప్రీమియంలే పెరగకపోతే ఐవి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ప్రీమియంలో సరిగ్గా పెరగకపోతే ఒక్క ఇప్పుడు మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది ఒక్క సెకండ్ గా ఇక్కడ హాల్ట్ అయిందా ఫాస్ట్ గా మన ఆప్షన్ మాత్రం కాస్ట్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది లేదా కాస్ట్ టు కాస్ట్ దాటిపోయి కింద లాస్ కి వెళ్ళిపోతాం అది గుర్తు చేసుకో ఫస్ట్ అది ఇలాంటి ఇలాంటి పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇవి తెలుసుకోండి నేను పన్నెండు నలభై ఐదుకి ఈ టైమ్ లో చెప్పా ఇక్కడ దాటుతాను చూడండి ఇది ఎక్కడ దాటింది ఎంట్రీ రాలేదు కదండి దీని కిందకు వచ్చింది మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ నుంచి బై ప్రెజర్ ఈ క్యాండిల్ చూసారా వరుస పెట్టి మూడు మూడు క్యాండిల్స్ వచ్చాయి ఈ క్యాండిల్ లో మీకు అసలు మార్కెట్ ట్విస్ట్ చూపిస్తాను చూడండి ఒంటి గంట ఐదుకి ఒంటి గంట ఐదుకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం టైమ్ లో ఒంటి గంట ఐదుకి ఏడు జరిగిందో చూడండి మీరు చూడండి ఓకే ఒంటి గంట ఐదు ఐదు ఇది ఇది ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఇగో ఒంటి గంట ఐదు ఇది చూసారా ఒంటి గంట ఐదు ఈ క్యాండిల్ ఇక్కడ చూడండి టైం చూడండి ఒంటి గంట ఐదు ఒంటి గంట ఐదు అంటే ఇదే క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ ఇగో ఓకే ఇప్పుడు నేను నా నా సైకాలజీ ఎలా ఉంది చూడండి నేను డౌన్ సైడ్ ట్రేడ్ మిస్ చేసినా పర్లేదు ఇక్కడ ఒక బయింగ్ ఇక్కడ బయింగ్ ప్రెషర్ ఉంది బయింగ్ ప్రెషర్ వచ్చిందా బయింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చింది బయింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఇలా అందరూ ట్రాప్ అయిపోయారు పుట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ట్రాప్ అయిపోయారు ఇంకా మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుంది అనుకున్నాను బాగా వినండి క్యాండిల్ వచ్చింది క్యాండిల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది దీని పైకి వచ్చింది ఈ లెవెల్ ఒక్కటి దాటేసి ఉండాలి మార్కెట్ పైకి వెళ్తా తెలుసా ఈ ఒక్క లెవెల్ ఇది కూడా నేను అందుక
ఆరు నా మూడు రూపాయలు మూడు రూపాయలు నలభై పైసల దగ్గర పెరిగింది మూడు రూపాయలు డెబ్బై పైసల దగ్గర అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్ కానీ ఆగిందా మార్కెట్ చూసారా ఎంత పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చిందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ క్యాండిల్ మూడు రూపాయలు పెరిగింది కష్టపడి అంత పెద్ద నలభై పాయింట్ లో జస్ట్ ఒక క్యాండిల్ హాల్ట్ అయ్యేసరికి అదే మూడు రూపాయల క్యాండిల్ ఒక రెడ్ వచ్చేసింది నేను అదే చెప్తున్నా ప్రీమియం ఒక్క సెకండ్ క్యాండిల్ గానీ ఆగితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూడండి ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ స్ట్రెంత్ చూడండి చిన్నది ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఇదేమి ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు అడిగితే మనం ఎంట్రీ ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకున్నాం అండి ఈ క్యాండిల్ స్ట్రెంత్ లో బాగుందని ఇక్కడ ఎక్కడో ఎంట్రీ తీసుకున్నాం మార్కెట్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ క్యాండిల్ మన ఎంట్రీ లెవెల్ పైనే కదా ఉంది అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది కొద్దిగా ఈ రోజు క్లాస్ చెప్తున్నాను బట్ వినండి ఇగో ఈ ఈ క్యాండిల్ పైన ఓకే సో ఏదైతే ఈ క్యాండిల్ పైన ఎంట్రీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా అంటే మనం ఎంట్రీ లెవెల్ పైనే ఉన్నాం ఆప్షన్ లో కూడా మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇగో ఇది మన ఎంట్రీ లెవెల్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇగోండి ఇది ఇదే కదా క్యాండిల్ ఒకవేళ మనం సరే ఇదే ఇదే పెద్ద క్యాండిల్ ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఈ రెడ్ చిన్నది అక్కడ చిన్నది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే చిన్నదే రావాలి ఇక్కడే ఉండాలి కదా ఎందుకు కాస్ట్ టు కాస్ట్ దాట్ వచ్చి క్లోజింగ్ ఇచ్చింది అదే చెప్తున్నా ప్రీమియం చాలా స్పీడ్ పడిపోద్ది ఎక్స్పైరీ ఒకటి ప్రీమియం పెరగట్లేదు అందుకు ఈ రోజు ట్రేడ్ ఇచ్చినా అది అది అవ్వలేదు అంతే తప్ప నేను మీరు ట్రేడ్లు ఇచ్చారు అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే ప్రీ మూమెంటం ఇప్పుడు మార్కెట్ ఏ కండిషన్ లో ఉందో తెలుసా ఇన్వెస్టింగ్ కి మంచి గుడ్ కండిషన్ లో ఉంది ఇన్వెస్టింగ్ కి పర్పస్ లో ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్ గా మార్కెట్ చాలా బాగుంది బట్ ట్రేడింగ్ పర్పస్ గా మార్కెట్ ఏం బాగాలేదు ట్రేడింగ్ పర్పస్ చాలా వీక్ గా ఉంది చాలా కూల్ గా ఉంది మార్కెట్ మూమెంటం అవ్వట్లేదు ట్రేడింగ్ పర్పస్ ట్రేడింగ్ విధానంగా ఈ రోజు ఫాలో వచ్చింది కానీ ఇన్ని ఈ వారం అంతా అసలు ట్రేడింగ్ పర్పస్ మార్కెట్ లేదు ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్ గా మార్కెట్ చాలా బాగుంది విక్స్ చాలా కూల్ గా ఉంది కాబట్టి ఇన్వెస్టింగ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఈ టైమ్ లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మీకు అసలు గేమ్ ఒక ఒక స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఓన్లీ కాల్ బై పుట్టు బై కాదండి ఒకసారి దయచేసి మీరు ఇదే మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారు అనుకోండి చాలా కష్టం మీరు సర్వైవ్ అవ్వడం అదొకటి మీరు అర్థం చేసుకోండి ర్యాలీ మిస్ అయిపోయింది అంటే ర్యాలీ ఏంటి ఈ రోజు ఈ రోజుతో మార్కెట్ క్లోజ్ అయింకి రేపు నుంచి మార్కెట్ ఉండదా లేకపోతే మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెటే లేదా ఇంకా ఎంత పై ఎంత పైకి వెళ్తుందో అంతే పడతాయి కూడా మార్కెట్ సో మార్కెట్ లో పడ్డం పెరగడం కామన్ నేనైతే బీద ఫ్రాంక్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అనుకున్నాను ఈ లెవెల్ దగ్గర కానీ ఈ లెవెల్ దగ్గర కానీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సపోర్ట్ తీసుకుంటది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మార్కెట్ ఈ సపోర్ట్ చాలా చాలా కష్టపడింది అండి పైకి వెళ్ళడానికి చాలా చాలా కష్టపడి కష్టపడి పైకి బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చి పైన హాల్ట్ అయింది సో ఈ లెవెల్ లో మోస్ట్లీ హాల్ట్ అయిపోద్ది అనుకున్నాం బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా నేను మార్కెట్ పడింది ఈ మూవ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఎలాగ క్లోజింగ్ టైమ్ లో ఇది వస్తుంది అని నాకు తెలుసు ఇది వదిలేసేయండి ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ లో బట్ మీరు కనిపిస్తుందా ఇది కూడా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా మార్కెట్ క్లోజ్ అయింది ఈ కింద బై చేసి ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అని ఇది కాదండి ఇది యాక్చువల్ క్లోజింగ్ కాదు అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యాక ఇది ఎక్కడ తెలుసా క్లోజ్ అవుద్ది నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లో క్లోజ్ అవుద్ది అట్లా బోల్డ్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యాక ప్రీ క్లోజింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యాక మార్కెట్ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లోజ్ అవుద్ది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ బట్ క్లోజ్ అయ్యేది ఇక్కడ ఒకటి కాదు మార్కెట్ లో ఇన్ డెప్త్ చాలా ఉంది మీరు వన్ బై వన్ మెల్లిగా నేర్చుకుంటే మీకు పనికి వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇంత రెడ్ క్యాండిల్ ఇది నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఇక్కడ హాల్ట్ అయిపోద్ది అనుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఎందుకు కన్ఫర్మ్ గా కాల్ సైడ్ అన్నానంటే ఎప్పుడైతే ఇగో వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ పుట్ సైడ్ మార్కెట్ పుట్ సైడ్ అనుకుని కూర్చున్నారో పుట్ సైడ్ బై చేశారు ఓకే వీళ్ళందరూ స్టాప్ లెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి పైన ఉంటాయి పైన ఉంటాయి సెకండ్ హాఫ్ లో కానీ మూమెంటం రావాలి కాల్ సైడ్ ఒకవేళ దీని హై బ్రేక్ అవ్వాలి వీళ్ళు స్టాప్ లెస్ అన్ని తినుకుంటూ చాలా స్పీడ్ కి వెళ్తుంది మార్కెట్ హైయర్ లెవెల్ కి సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అదే సెకండ్ హాఫ్ ఒకవేళ బయింగ్ వస్తే మాత్రం స్టాప్ లెస్ హిట్ చేసుకుంటే పైకి పరిగెడుతుంది ఎంట్రీ కూడా ఇవ్వదు ఎవరికి జీరో టు హీరో అప్పుడు కాల్ సైడ్ జీరో టు హీరో అవుతుంది నేను అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నేను కాల్ చెప్పాను అవ్వకపోతే ఇక్కడ నేను వాయిస్ మెయిల్ లో కూడా అది కూడా చెప్పాను కదా ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ వస్తే వదిలేసేయండి అవ్వకపోతే పట్టించుకోవద్దు అయితేనే దూరం అని చెప్పాను ఇక్కడ ఏ లెవెల్ ఇచ్చాను నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇవో
నెక్స్ట్ ఈ సాటర్డే ఎఫ్ఎఫ్ఐ డిఐఐ డేటా ఎఫ్ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్ఐ డిఐఐ అండ్ పోలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎంట్రీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంట్రీలు ఎంట్రీ తీసుకుంటారు కదా ఎంట్రీలో క్వాంటిటీ హెవీ క్వాంటిటీ ఎలా బై చేస్తాను గురించి చెప్తాను వీడియో సాటర్డే వస్తుంది రేపు చూస్తాను ఓకే ఫ్రైడే కదా సాటర్డే పెడతాను ఓకేనా అండ్ రేపు ఫ్రైడే యూజువల్లీ ట్రేడింగ్ చేయడానికి అవాయిడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫ్రైడే ముందు రోజు మార్కెట్ ఇంత ట్రెండింగ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ డే అంటే ప్రీమియం అడ్జస్ట్మెంట్లు కాదు కానీ ట్రెండింగ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రీమియం పెరుగుంటాయి ఈ ఫాల్ వల్ల పుట్ సైడ్ ప్రీమియం పెరుగుంటే కాల్ సైడ్ ప్రీమియం తగ్గిపోయి ఉంటే రెండు అడ్జస్ట్మెంట్లు ఎలాగే చేస్తారు సో వాలటైల్ అవుతుంది హెవీగా అంతే ఓకేనా రేపటి కోసం లెవెల్స్ పెట్టుకున్నాం యూజువల్లీ ఫ్రైడే ట్రేడ్ చేయను మీకు తెలుసు అప్డేట్ ఇవ్వలేదు అంటే లేదు ట్రేడ్ లేదని అర్థం దాని అర్థం నేను ఇస్తాను కన్ఫర్మ్గా అప్డేట్లు ఉంటే ఇస్తాను కదా నేను చెప్తాను కదా సో వీక్లీ అనాలిసిస్లో వద్ద నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంప్లీట్గా ఫస్ట్ చూడాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంతే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నిన్న కూడా ఇదే రెసిస్టెన్స్ చెప్పినట్టు ఉన్నాను మార్కెట్ దీని పైన ఓపెన్ అయింది కానీ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంతే కింద సైడ్ సపోర్ట్లు ఏం లేవు అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు వీక్లీలో కూడా అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు సో ఓన్లీ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఒక్కటి పెట్టుకుని కూర్చున్నా రేపు మార్కెట్ రేపు బట్టి అంటే రేపు ఉన్నదాన్ని బట్టి ప్రీమియం అడ్జస్ట్మెంట్లు బట్టి పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఈరోజు ఓన్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మాత్రమే దాంతో మార్కెట్ ఇప్పుడు ఏమవుద్ది రేపు ఎప్పుడైనా ఈరోజు రేపు మళ్ళీ చూడడానికి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుద్ది పొజిషన్లో ఇంత ఫాలో అయిందా ఎవరైతే పుట్ర అదే చెప్తా ఇవి మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు ఇలాంటి చిన్న చిన్న అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంతమంది అయితే సైకలాజికల్గా ఈరోజు అందరూ ఏదో మార్కెట్ ఎంత పడింది కొద్దిగలింది మళ్ళీ రేపు కూడా పడుతుందని పుట్ బై చేసుకుని కూర్చున్నారో వాళ్ళందరూ ఇరుక్కుపోయారు రేపు మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుద్ది చూడండి ఇవి ఈ ఇది నేను చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇలా ట్రెండింగ్ మార్కెట్ రోజు టెన్ ట్రేడ్స్ లో లెక్క పెట్టండి అండి మొన్న ఒకసారి అనాలిసిస్ వీడియోలు చెప్పాను నా డైలీ అనాలిసిస్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు తెలుసు టెన్ ట్రేడ్స్ లో ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఆపోజిట్ లో ఓపెన్ అవుతాయి మార్కెట్ లో ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడే మరి బిగ్ ప్లేయర్ గేమ్ అనేది ప్లే అవుద్ది చూడండి రేపు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుద్ది అది ఓపెన్ అవుద్దని కూడా మీకు ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ చూసి చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు షాక్ అవుతారు మీరే అవును అబ్బా అంటారు సో ఓన్లీ ఒక్క రెసిస్టెన్స్ ఎయిట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఒక ఒక చిన్న రిజెక్షన్ తీసుకుని పడే ఛాన్స్ ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజింగ్ ఇస్తే అప్పుడు మీరు అప్పుడే నమ్మొద్దు ఎందుకంటే ఫాల్స్ బ్రేక్ అవుట్లో అవుతున్నాయి అంటిల్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఇచ్చి బాగా వినండి ఇదే చెప్తుంటారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ఇచ్చి దానిపైన ఇంకో క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ఇస్తే డబల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే ట్వంటీ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకోండి అప్పుడే మార్కెట్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఓకే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రిజెక్షన్ తీసుకుందా నేను ట్రేడ్ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇదంతా వర్స్ట్ జోన్ ఇది ఓకే కనిపిస్తుంది అంత ఈజీ కాదు ఈ జోన్ మీకు కనబడుతుంది అంత ఏమో కానీ ప్రీవియస్ చాలా వాలటైల్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే జోన్ లోకి వచ్చింది రేపు అదే వాలటైల్ అట్టి కంటిన్యూ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ వీక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అంతే ఇక్కడ ఓన్లీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఒక్క రెసిస్టెన్స్ ఉంది సపోర్ట్ ఎక్కడ లేదు ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ లెవెల్ ఓకే ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈ లెవెల్ ఓకే ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఈ లెవెల్ ద్వారా లెవెల్ చూడండి రెసిస్టెన్స్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఇన్ని సార్లు టచ్ చేసింది ఇక్కడ ఇన్ని సార్లు టచ్ చేసింది మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి మీరు ఇవి ఏవి పట్టించుకోరు తెలుసు అండి మేము చాలా మందిని చూసాను కదా ఇవి ఏవి కౌంట్ చేయరు ఇన్ని సార్లు మార్కెట్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అవ్వడానికి కష్టపడి ఎందుకోండి ఇక ప్రీవియస్ కూడా ఒకసారి రెండు సార్లు మూడో సారి కూడా కష్టపడి అప్పుడు బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి క్లోజింగ్ ఇచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన క్లోజింగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం బుల్లిష్ ఉన్నాం అది కూడా ఈ లెవెల్ పైన ఈ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని పైన హాల్ట్ అయితేనే బైంగ్ సెట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ప్లాన్ చేసుకున్నాం 
ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓన్లీ ఒక లెవెలే పడుతున్నాను ఒక లెవెల్ బట్టి మనం ప్లాన్ అంటే యూజువల్లీ ట్రేడ్ చేయను బట్ ఒక లెవెల్ బట్టి ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే రేపు ప్రైజ్ యాక్షన్ బట్టి ట్రేడ్ చేయాలి ఓకే ఇది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ ఈరోజు ఏమైనా చూడండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఏ పొజిషన్స్ ఓపెన్ లేవు అన్ని పొజిషన్స్ క్లోజ్ చేసి సార్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకా కాల్ పొజిషన్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇంకా కాల్ పొజిషన్స్లో ఇది మైనస్ అవ్వలే పుట్టు పొజిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కాల్ పొజిషన్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి బట్ ఈరోజు ఓవరాల్గా చూస్తే కంప్లీట్ కాల్ రేటింగే జరిగింది లాస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లివ్ లాంగ్ అండ్ వెండింగ్ లాంగ్ లాంగ్ అండ్ వెండింగ్ లాంగ్ లాంగ్ మార్కెట్లో ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ రాలే బాగా వినండే సెల్లర్ యాక్టివ్ అవ్వలేదు పై పొజిషన్స్ కంటిన్యూ ఎగ్జిట్ అవ్వడం వల్ల మార్కెట్ పడింది లాంగ్ అన్వైనింగ్ వల్ల మార్కెట్ పడింది అది అది తెలుసుకోండి ఫస్ట్ అంటే బయర్లు ఎక్కడో భయపడ్డారు సెల్లర్ యాక్టివ్ అవ్వలే బయర్ భయపడి పొజిషన్స్ కవర్ చేశాడు అందుకు మార్కెట్ ఇంకా స్పీడ్ పడింది ఇక్కడ చూడండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మాత్రం సెల్లర్ వచ్చాడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బయర్ బయర్ లేడు సెల్లర్ లేడు ఓన్లీ బయర్ పోయాడు బయర్ ఆడు పొజిషన్స్ తీయడం వల్ల మార్కెట్ పడింది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో షార్ట్ బిల్డప్ సెల్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేశారు కంటిన్యూ సెల్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ బయర్ కొంతమంది భయపడ్డారు మళ్ళీ సెల్ పొజిషన్ అంటే నిఫ్టీలో కంప్లీట్ సెల్లర్ వచ్చాడు కంప్లీట్ సెల్లర్ మార్కెట్ ని తీసుకెళ్లాడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మాత్రం బయర్స్ భయపడడం వల్ల మార్కెట్ పడింది ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ కి రండి ఎందుకు రేపు గ్యాప్ పోవడం అవుతుంది డౌ డాక్స్ చూడండి టూ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వై మనీ పాజిటివ్ డౌ జోన్స్ పాజిటివ్ డౌ ఫ్యూచర్ పాజిటివ్ బిట్కాయిన్ పాజిటివ్ నాష్ డాక్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ పాజిటివ్ ఆల్రెడీ అన్ని మార్కెట్లు పాజిటివ్ ఓన్లీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఒకటే కొద్దిగా మన మార్కెట్ సార్ తగ్గట్టు కొద్ది డౌన్ సైడ్ లో ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ లో ట్రేడ్ అవుతుంది మన మార్కెట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ అంటే ఇగో ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ అంటే ఆల్మోస్ట్ మన మార్కెట్ ట్రేడ్ అయిన దగ్గర అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ టూ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ సిక్స్టీ ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ లెవెల్లో అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రీమియం దా ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే బాగానే ఉంది ఇది మళ్ళీ కొద్దిగా ఇలా ఫుల్ బ్యాక్ పైకి వచ్చిందంటే రేపు మనం బట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే గ్లోబల్ మార్కెట్ అంత పాజిటివ్ విక్స్ చూడండి ఇక్కడ విక్స్ ఎక్కడ ఉంది టెన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పైసే ధర ఉంది విక్స్ విక్స్ ఒక ట్వెల్వ్ రూపీస్ థర్టీన్ రూపీస్ అయితే వాల్టిలిటీ వస్తుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు మార్కెట్ లో బాగుంటే మొమెంటమ్ మరి ఇంత ఇంకెందుకు విక్స్ తొమ్మిది ఐదు ఆరు అయిపోయినవాళ్ళు కూల్ అయిపోయినవాళ్ళు మరి ఇంకేం చేయలేవు మరి ఏం చేస్తున్నావు విక్స్ ఎప్పుడైనా విక్స్ ఎంత చూడండి ఎంత బాగుంటే అంత వాలిటిలిటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్ ఇలాంటి విక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి హెవీ వాలిటిలిటీ మార్కెట్ లో అలాంటి హెవీ అలాంటి దగ్గర థర్టీ ఫోర్ ఇలాంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సెల్లింగ్ చేయకూడదు థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ లో ఉన్నప్పుడు సెల్లింగ్ చేయకూడదు విక్స్ ని ఇలా ఉన్నప్పుడు సెల్లింగ్ చేస్తే ఏంటంటే స్టాప్ లో మామూలు తినాం హెవీ వాల్టిలిటీ పైకి కిందకి పైకి కిందకి జమ్ జమ్ అని వాల్టైల్ అవుతుంది ఓకే ఒక పది నిమిషాలు ప్రీమియం పెరిగిపోతే ఒక పది నిమిషాలు ప్రీమియం తగ్గి హెడ్జ్ చేస్తే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు బట్ విక్స్ ప్రజెంట్ అండ్ బాగా అంత వేరే కాన్సెప్ట్ లేండి ఆ ప్రజెంట్ అయితే గ్లోబల్ మార్కెట్ అంతా పాజిటివ్ మా వ్యూ ఈజ్ అదే గ్యాప్ అప్ ఆ స్మాల్ లైట్ మళ్ళీ అప్ సైడ్ క్లోజింగ్ ఇస్తుంది అండ్ ఈరోజు టెలిగ్రామ్ లో ఏమైందో మొత్తం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను సో ఇది లెవెల్ ఒకసారి వాయిస్ మెసేజ్ వినండి క్లియర్ గా నేను ఎక్కడే ఎంట్రీ తీసుకోమని చెప్పలే ఇది ఎంట్రీ ఇంత క్లియర్ గా ఇంగ్లీష్ లో రాసినా కూడా మీకు ఇంకా మీకు ట్రేడింగ్ చేయలేకపోతే ప్రీమియం పెరగలేదు ఐవి పెరగట్లేదు ప్రీమియం తక్కువ ఉంది దీని పైకి వెళ్తేనే మూమెంటమ్ ఇస్తా అది స్పీడ్ గా అందుకే ఈ లెవెల్ మార్క్ చేసి పెట్టాను మీరే కాదు నేను ఈరోజు జీరో టు హీరో చేయలేదు దొరకలేనప్పుడు ఎక్కడ చేస్తాం ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఓకేనా ఇంకా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకుంటే అప్పుడు కలిగి వీడియోస్ వస్తున్నాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ 